Hello， 我是纯娘物语的小鹿，我是老白。今天来到我们的白鹿初体验。白鹿初体验，今天呢非常特别，因为我们没有在家里，我们在哪里？我们在苏州，因为老白呢带我来吃我心心念念的苏州三虾面。老白既然对我这么好呢，那这一次的白鹿初体验就由我找好吃的给他吃。对，小鹿买了一堆红红的东西，非常的红。然后呢，我们要在苏州酒店里来尝这个。东西现在呢已经是晚上了，这个东西非常适合晚上吃，对，很重口味。这个东西是什么呢？让大家可以先猜一下，因为这个东西，弹幕猜一下。这个东西在我们江西呢是一种小吃，对、嗯。然后呢，它辣，非常非常的辣，据说，因为我也没有吃过。然后它是江西萍乡的，对不对？是吧？我看一下，哎呀，上饶，对，对不起，是上饶的。哦，上饶，上饶。这个也是我偶然有一次在网上看见的，因为虽然我是一个江西人，但是江西很大，对，江西很大，江西是个小透明，但是江西很大，然后呢，很能吃辣，只是我们平常不是。非常爱说，我们是悄咪咪的吃辣，有很多东西看上去一点都不辣，但是吃起来非常的辣，而且远远不输湖南啊或者四川的那个辣度。今天要吃的就是非常土啊，这个这个辣，<笑>你怎么能这样说我们家？我这个你说越土越好吃，这还是注册商标嘞，好土、啊！那么吵，当当当！就是这个零食，看到没有？这个其实就是辣片、辣条之类的这种东西。这个商标品牌叫做鞋底诱惑，<笑>你说土不土？<笑>这个东西就是我之前他们说，就是他们当地就是当零食一样吃，然后很久不吃呢，会是是想念。这肯定零食，就可能当主食喽。你知道吗？就是这种小包装。以前就在我们小包装，不是就是这种小包装，就是我是这么小一包的。以前就是我放学，就我们以前放学在学校门口那个那小卖部里面卖，对对对。五毛钱还一块钱一包，不好读书，在门口就经商就卖这个，不是学生卖哦，差不多了，差不多了，来尝尝看，看着还蛮诱人的，鞋底诱惑，要放在鞋底吃，哎呀，鞋底诱惑，你待会儿自己吃这包，干嘛？我又没打开，对，这个有好多种，最经典的呢就是这个叫鞋底辣片，要放在鞋底吃。鞋底辣片，这个辣片感觉还蛮硬的，对，硬邦邦那种。然后还有好多，这个是我搭着买的，然后它有各种各样形态，这个叫素大羊排，这个是素羊肚丝，这个是豆竹，这个是豆棍，<笑>什么名字？好土，我的妈！注意你的言辞。哦哦，虽然说江西是一个让人向往、非常美丽、景色美丽、美食也很美丽，然后呢，江西也也出美女，对吧？那这这个真的不说鞋鞋底诱惑这个品牌真的太土了。好，我们先吃哪个？先尝这个吧，这个经典款。我之前呢有我有看到那个买的时候有看到那个评论里面。他们那些买家是有有些人就是那个鼻涕就流出来，这么恐怖，据说挺辣的。我们今天打扮的漂漂亮亮，要鼻涕流出来？不一定啊，说不定你很能吃辣呢。不一定，说不定我屎都出来。你这不要这样。我之前呢有吃过那个萍乡的花胡鼻。哦，说不定可能是外地人吃，觉得非常辣。就是第一次吃江西的辣味的东西的话，有些人会真的受不了的。江西有很多这种辣，其实他们全部都是豆制。我去南昌的时候，看上去平平无奇的水煮，然后非常的辣，然后看上去简简单单撒了一点辣椒的那个油油炸，非常的辣，一人一半。这明明就是两块，什么？哦、<笑>一人一块。嘴巴上跟头发。野哇，对，它是那种很油，但是呢有点硬邦邦，好硬哦！我看有人说挺好吃，就是费牙。哎呀，这个油感觉会炸身上哎！你先吃口油的嘛，好吃口油，来吃口，<笑>真的像鞋底板。我来整牙，很难咬。嗯，哇，你们那吃这么咸啊？哇，好咸！包装很有专利，哪里包装有专利？这个鬼这么，可能是它的土味吧，它的土味注册这个专利。不辣，我觉得。对啊，不辣。到底是谁评论说辣？我觉得稍微有点咸，其他还可以。它就是可以嚼很久，每口可能要嚼个十几下。它辣是有点辣的，它是有点那种我比较怕的那种稍微有点冲味的辣。这个和我以前在学校门口买的那个味道很像。我们以前放学的时候会跟同学买这种辣片，然后回家的时候你嘴唇肿了，妈妈就会知道你在外面吃垃圾了。你小时候放学在门口吃什么？包子。<笑>
哦，我小时候是吃这个长大的，好玩吗？怪不得长得奇形怪状。你刚刚还夸我长得好看，我是不是有夸你长得好看？<笑>你居然说江西女生好看，江西也也出美女对吧？那、嗯、我说江西出美女，我又没说个个是美女。<笑>别说了，渣男。这是什么辣片？勇敢辣片吗？那你说说说真话。嗯、哦，这是那个真心话辣片。还、嗯、好啦，有一点。挺好吃的。有一点辣，但其他每次给他也是。那你尝尝吃的油的。哦，好好吃。我尝这个吧。豆棍。你这种人特别适合吃豆棍。这个东西在我们那边叫豆肠，豆肠经常在水煮里面会吃到。它水煮里面经常煮啊煮啊煮，然后就会吸饱那个汤汁。在我们方言里，豆肠是大肠的意思。这小肠呢？这小肠。<笑>并没有辣到流鼻涕啊，有一点点辣了。它有一个临界点，你吃辣功力减弱了。哇，这个也硬啊，硌啊，<笑>这是磨牙的吗？可能是给我们江西的狗狗磨牙用的。我来开一个这个羊肚丝，这个是一根一根的，那一人一根。嗯，味道真的不一样哎、啊！不然它干嘛要叫不同的名字？人家可是有专利的包装。我觉得最好吃还是这个。哎，他好意思写爆辣哦？对，他写的是爆辣。爆辣，完了，刚吹牛吹过头了。可这个是在当地小孩吃的呀。<笑>对啊，这就小朋友就是放学的时候吃的，或者放暑假在家写作业的时候吃的。因为其实我们江西盛产那些豆，就是腐竹制品，这些呢可能就是炸过之后，就是和辣椒啊什么一起就是加工的。以前这我们吃这些东西都是三无产品，还有这个那个它叫啥？鞋底诱惑，鞋底辣片更辣一点，其他的都没这么辣。可能这个东西越吃越辣，你要是觉得不辣，我这个江西人很没有面子，再吃一块。一定要我屎喷出来了。<笑>还好了，我现在已经是超能吃辣的江苏人，我可以是我们江苏人的骄傲吗？可能我们之前吃过那些什么魔鬼辣了，就这种辣呢是休闲娱乐来一块的辣。你流口水了，和那个买家秀一模一样，拍一张和买家秀。我给你们看，这个这个很过分，这个看起来好像清汤寡水。我刚把它掰开，里面全部都是辣椒。因为它会让你分泌口水，但不是辣到就是无敌辣的喷口水，就很像我小的时候，爸爸带我去开场的时候，那个当地小朋友吃的就是就这种，我妈不让我吃、啊。你妈是对的。<笑>它就是让你嚼到会喷口水，哦，越嚼越辣，真的辣，真的辣，越嚼越上头。你又流口水了。你知道我们那边的辣椒粉叫什么吗？我教你说，我们南昌话。九分。不是，不是，我们叫辣椒麻子。辣椒麻子。嗯，就是辣椒末。我要流鼻涕。差不多，差不多。你把辣椒麻子弄在我腿上了，<笑>我越吃辣越辣了。<笑>不辣，我觉得。对啊，不辣。可这个是在当地小孩吃的呀。<笑>现在已经是超能吃辣的江苏人。哎呀，吹牛吹早了。<笑>老白真的挺，就是相对来说还挺能吃辣的。就是我们在上海待了挺久的。它的后劲比较足，嗯，说明是天然的辣椒。而且吃到胃里面呢，会觉得从这儿一直到这儿，就是你能感受到自己的胃的路径。工业辣椒就是一上来就辣，胃里也辣一阵子就过去了。我辣得起鸡皮疙瘩了。呃呃呃呃呃呃呃呃呃<笑>我辣饱了。<笑>你刚说什么？你你再你再想一遍刚说的话。我气不得了。对，江西很难吃辣，只是我们平常不是这样爱说，我们是挑咪咪的吃辣。<笑>无浪星鞋底诱惑，大家可以买回去尝一尝。它、嗯、刚开始真的不觉得那么辣，觉得挺好吃的。我们大概吃慢慢到后面越越来越辣，越来越辣。嗯，那辣味就会让你有点想流鼻涕，有点想流口水。你是有点想吗？你是不自觉的流了口水？<笑>对，真的。我快要流鼻涕了，但是我忍住了。让你神经麻痹，但过一阵，像现在稍微过一阵解解辣就好一点。不太辣了。嗯大家还是不要吃太多，买一点稍微尝一尝，油太多就是吃了还是容易胖的。它这里面就是黄豆生活饮用水，<笑>我第一次见有人生活饮用水,水就水喝，还挺纯净，就是辣椒，我们的辣椒沫子。辣椒粉叫什么吗？我教你说，辣椒沫子。涂在上面，健康不至于，至少不健康，没有污染。剩下几包，明天再给你表。抽奖送给大家，我们抽奖转发。不能不能说，说、哦、不能说，只能打手势，因为会被屏蔽。哦、你来表演转，我来表演花。哦、哎呀，你的屁股<笑>奇怪。来花，我跟花了呀。然后评论怎么评
论吗？论。<笑>点点来点。点好赞，就点赞。<笑>好，然后我们抽三位送这个鞋底诱惑，鞋底诱惑，鞋底诱惑，一定很诱惑，好不好？记得讲一讲你们觉得很辣的东西，好不好？评论一下，评论一下，大家我们你拜托一下，拜托一下。辣的零食也可以安利给我们。对对对，大家就是文明的 battle， 好不好？就不要上升到地区，理性的争论就可以了。好，我们互相安利。对，今天的剧点呢，我们就到这儿，就是那史诗没有喷辣，但是的确还是蛮辣的。好，我们下一次再见吧，希望大家能够过一个愉快的一天，谢谢，支持，拜拜。拜拜